வேபம் தொலைக்காட்சி நேயர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கங்கள் உரித்தாக மீண்டும் ஒரு வாரத்திலே நிலைக்கும் நிமிடங்கள் என்ற நிகழ்வினூடாக உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் இன்றைய தினம் என்னோடு இந்த நிகழ்விலே கலந்து கொண்டிருக்கின்ற உங்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கங்கள் வணக்கம் நாங்கள் கடந்த வாரத்திலே சிறப்பாக தூய யாகப்பெருனுடைய வாழ்க்கை வரலாறை அந்த புனிதனுடைய வாழ்வை பற்றி சிந்தித்தோம் இந்த அனுபவத்தை அல்லது அவருடைய வாழ்க்கையினுடைய நிலைகளை நன்றாக விளங்கி கொண்டீர்களா அல்லது அதில் ஏதாவது குழப்பங்கள் சிக்கல்கள் விளங்காத தன்மைகள் உங்களுக்கு இருந்தனவா என்பனவற்றை சற்று குறிப்பிட முடியுமா பற்றி விளக்கும் போது யாக்கோபின் எலும்பு துண்டுகள் இந்தியாவுக்கு கொன்று செல்வ சென்றது என கூர்ணமாய் காட்டது அது இந்தியாவுக்கு கொன்று சென்று பார்த்தது கொஞ்சம் விளக்கம் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கையில் இந்தியாவுக்கு கொண்டு போகல அதாவது நான் சொன்னேன் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் மூன்று விடயங்கள் சொன்னேன் மூன்று பேர் அதாவது சீடர்களாக இருந்த திருத்துகர்களாக இருந்த மூன்று பேரினுடைய கல்லறையின் மீது ஆலயம் கட்டப்பட்டு சொல்லி சொன்னேன் அதில் ஒன்று சொன்னேன் நான் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் பேதரனுடைய ஆலயம் ரோமாபுரியில் அவருடைய கல்லறைக்கு மேலே கட்டப்பட்டது என்று ரெண்டாவது நான் சொன்னேன் இந்தியாவில் தோமையாருடைய ஆலயம் கட்டப்பட்டது என்று மூன்றாவது சொன்னேன் ஸ்பெயினில் யாகபரனுடைய கல்லறைக்கு மேலே கட்டப்பட்டதுன்னு சொல்லி சொன்னேன் அப்போ நான் என்ன சொன்னேன்னு சொல்லி சொன்னால் முதல்ல யாகப்பர் என்ன செய்தாருன்னு சொன்னால் ஜெருசலேமில் இருந்து பணியாற்றுறதுக்காக நான் சொன்ன என்ன சீட்டு போட்டு அதில் அவருக்கு ஸ்பெயின் என்று வந்தபடியால் ஸ்பெயின் நாட்டுக்கு பணியாற்றுறதுக்கு போனார் அங்கே பணியாற்றி முடிந்த பிற்பாடு மாதாட விருப்பப்படி தான் போனார் அங்கே போய் பணியாற்றுறதுக்குன்னு சொல்லி விருப்பப்படி அங்கே போயிட்டு அங்கே இருந்து பணி செய்து முடிந்த பிற்பாடு மீண்டும் ஜெருசலேமுக்கு வந்தார் ஜெருசலேமுக்கு வந்திருந்த நேரம்தான் ஜெருசலேமில் கலாபனை நடந்தது வேத கலாபனை நடைபெற்றது அந்த வேத கலாபனையில் தான் அவர் என்ன செய்தார்னு சொன்னால் வேத சாட்சியாக மறித்தார் அவருடைய தலை வெட்டப்பட்டு மறித்தார் மறித்த பிற்பாடு அவருடைய உடல் அடக்கம் செய்யப்பட்ட இடத்துல தான் ஆலயம் கட்டப்பட்டது இப்போ அந்த ஆலயம் நான் சொன்ன இன்றைக்கும் ஜெருசலேமில் ஆர்மீனியர்களின் ஆதிக்கத்தில் இருக்குது பாதுகாக்கப்பட்டு பிரமாண்டமான ஆலயம் கட்டப்பட்டிருக்குது இங்கே ஆலயம் கட்டப்பட்டு முடிந்த பிற்பாடு இவரோட பணி செய்ய போனாங்க எட்டு பேர் சீடர்கள் எங்கே ஸ்பெயினுக்கு அங்கே போயிருந்த எட்டு பேரும் இவர் இறந்ததை கேள்விப்பட்டு இங்கே வாராங்க இங்கே வந்த நேரம்தான் நான் சொன்ன உங்களுக்கு அந்த கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இந்த எலும்பு கூடுகள் கணக்கு இருந்தது அப்போ எதில் எதுன்னு தெரியாது அப்போ அவர்களை மண்டாடி கொண்டு போகிற நேரம் பார்த்தாங்க ரெண்டு எலும்பு கூடு மினுங்கிட்டு இருந்தது அப்போ அந்த ரெண்டு எலும்பு கூடில் எதுன்னு தெரியாது அப்போ திருப்பி மண்டார நேரம் திருப்பி ஒரு எலும்பு கூடு தான் மினுங்கிட்டு இருந்தது அப்போ அந்த மினுங்கின எலும்பு கூட தான் கொண்டு போனார் எங்கே ஸ்பெயினுக்கு ஸ்பெயினுக்கு கொண்டு போய் அங்கே கட்டினாங்க அவங்க ஆலயம் அங்கே ஆலயம் கட்டப்பட்டு அங்கே பிரமாண்டமான ஆலயம் ஒன்று கட்டப்பட்டது இப்போ ரெண்டு இது இருந்தது இங்கேயும் இருக்குது எங்கே ஜெருசலேமில் ஒரு ஆலயம் கட்டப்பட்டிருக்குது அதே நேரம் ஸ்பெயின் ஸ்பெயினில் ஆலயம் கட்டப்பட்டிருக்குது அப்போ ஸ்பெயினில் ஆலயம் கட்டப்பட்டு அங்கே இருந்தபடியால் தான் நான் சொன்ன உங்களுக்கு அந்த ஒளி வெள்ளம் இதெல்லாம் செய்யப்பட்டு புதுமைகள்லாம் நடக்க வழிக்கிட்டபடியால் தான் ஆக்கள் ஆக்கள் வர துவங்கினாங்க அங்கே வழிபடுறதுக்கும் அங்கே போய் பார்க்குறதுக்கும் புதுமைகள் நடக்குதுன்னு சொல்லி போக வழிக்கிட்டாங்க இது மற்ற ஆக்களுக்கு பிடிக்கல அப்போ அது போன ஆக்கள் அங்கே போனபடியால் வியாபாரம் பெருக்கு அடைஞ்சது அது மட்டும் இல்லாமல் போக்குவரத்து இப்படி பல்வேறு ஆக்கள் வந்து தங்க வலிக்கிற நேரம் ஹோட்டல்ஸ்கள் அதுகள்லாம் வர துவங்கி அதில் கணக்க செல்வாக்காக வர துவங்கிச்சு அப்போ இது வல்லரச நாடுகளுக்கு ஒரு அச்சுறுத்தலாக அமைஞ்சிது எனவே தான் வல்லரச நாடுகளாகிய இஸ்லாமிய நாடுகள் என்ன செய்யுதுன்னு சொல்லி சொன்ன ஒன்று சேர்ந்து துருக்கியர்களும் ஆப்பிரிக்கனில் இருக்கிற ஆப்பிரிக்க கண்டத்தில் இருக்கிற ஆக்களும் இவங்களை எதிர்க்க பலிக்கிட்டாங்க பலிக்கிட்ட பண்ண தான் சொன்னவங்களுக்கு அந்த ஜாகப்பர் குதிரை வடிவில் வந்து எல்லாம் இது செய்து காப்பாற்றி எல்லாம் செய்தேன்னு சொல்லி சொன்னேன் அதுதான் அந்த விஷயம் ஆகவே இந்தியாவை பற்றி நான் சொல்லல ஜாகப்பருக்கும் இந்தியாவுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை தோமையார் தான் நாங்கள் செய்யப்பட்டுன்னு சொல்லி சொன்னேன் அப்போ ரெண்டு இடத்துல ஆலயம் கட்டப்பட்டிருக்கு ரெண்டு இடத்துலையும் பிரமாண்டமான ஆலயம் கட்டப்பட்டிருக்கு எங்கள் ரெண்டு இடம் ஸ்பெயின் நாட்டிலையும் ஜெருசலேம் ஜெருசலேமில் கட்டப்பட்டிருக்கிற அந்த ஆலயம் தான் நான் சொன்னேன் ஆர்மீனியர்கள் என்ற ஆதிக்கத்தில் பிரமாண்டமாக பாதுகாக்கப்பட்டு கொண்டு வந்திருக்கின்றி இப்போ நீங்கள் ஹோலிலேண்டுக்கு போனீங்கன்னு சொன்னால் புனித நகருக்கு போனீங்கன்னு சொன்னால் பார்க்கலாம் ஜெருசலேமுக்கு போனீங்கன்னா அந்த ஆலயத்தை காணலாம் நீங்க போன வர சொன்னதுல யாக்கோபோட யாக்கோபு மாதாவுக்கு 
ஒரு <laughs> இதோ நம் வடிவம் இதை நீர் என் பெயரால் கட்டப்போகும் இந்த ஆலயத்தில் வைப்பாயாக என்று சொல்லி சொன்னார் அப்போ அதில் என்ன செய்யுதுன்னு சொன்னால் கிட்டத்தட்ட ஒன் டே ஹால் அடி உயரமான தேவ மாதாட சுருவம் ஒன்று இருந்தது அந்த சுருவத்தில் அந்த திருச்சுருவத்தில் ஜேசுநாதர் குழந்தையாக இருக்கிறார் பக்கத்தில் மாதா தூக்கி வச்சுட்டு இருக்கிறார் அந்த ஜேசுநாதருடைய கையில் ஒரு புறா இருப்பது போல இருந்தது அந்த சுருவத்தை தான் கொடுத்து அதை தாங்கக்கூடிய விதமாக ஆறு அடி உயரம் கொண்டு ஒரு தூணில் வைக்க சொல்லி சொன்னார் மாதா காட்சி எடுத்து சொன்னார் அப்போ அதை தான் அவர் அங்கே வச்சு அந்த கோயிலை கட்டினார் மாதாட பேரில் எவ்வளோ அடி உயர சுருவம் ஒன்றே ஹால் அடி உயர சுருவம் அந்த சுருவம் எப்படி இருந்தது மாதா ஜேசுநாயர குழந்தை ஜேசுவ தாங்கிட்டு இருக்கிற மாதிரியும் அவருடைய கையில் புறா ஒன்று இருந்த மாதிரியும் இருந்தது அப்போ அந்த ஸ்டாச்சுவை அந்த தூணில் வச்சு செய்தப்படுத்தினது ஆனபடியால் தான் இன்றைக்கும் அந்த ஆலயத்தை நாங்கள் சொல்லுவோம் தூண் மாதான்னு சொல்லி அவர் லேடி ஆஃப் பில்லர்ஸ்ன்னு சொல்லி சொல்கிறார் பில்லர்ஸ்னா தூண் ரைட் பில்லர்ன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அவர் லேடி ஆஃப் தூண் மாதான்னு சொல்லி சொல்கிறார் உங்களுக்கு இன்றைக்கு புதுசாக ஒரு மாதா வந்து சேர்ந்துருக்குது இருக்கிற மாதா விட தூண் மாதா அவள் இனிமேல் தூண் மாதான்ட யாரும் ஞாபகம் வரும் உங்களுக்கு யாகப்பர் ஞாபகம் வரும் ஏன் யாகப்பர் தன்னுடைய பணி முடிந்த பிற்பாடு ஸ்பெயினில் மாதா காட்சி கொடுத்ததன் அடிப்படையில் மாதாவுக்கு ஒரு ஆலயம் அமைத்தார் அந்த ஆலயத்தை தான் மாதா சொன்னார் இதோ நம் வடிவம் இந்த வடிவத்தை அங்கே வச்சு இந்த ஆலயத்தை கட்டுன்னு சொல்லி அதன் அடிப்படையில் அந்த ஒன்றே ஹால் சுருவம் ஒன்றே ஹால் அடி உயரத்தில் இருந்த அந்த சுருவத்தை அமைச்சு அதை தூணில் ஆறு அடி தூணில் செய் செய்து செய்தார் அப்போ அதுதான் அங்கே இருந்தது கிறிஸ்துவுக்கு பின் நாற்பத்தி நாலில் தான் இது கட்டப்பட்டது மாதா உயிரோடு இருந்த பொழுதே அவருக்காக ஆலயம் அமைக்கப்பட்டிருந்தது மாதா இறந்த பொழுதில் உயிரோடு இருக்கும் பொழுது இது இன்று சாரா கோசாவில் உள்ளது எங்கே இருக்காது எங்கே இருக்காது அதான் சாரா கோசான்னு சொல்கிற இடம் எங்கே இருக்குது ஸ்பெயின் ரைட் இப்போ நீங்கள் போனீங்கண்டா ஸ்பெயினுக்கு போனீங்கண்டா இனிமேல் அங்கே ரெண்டு விஷயம் பார்க்கலாம் ஒன்று வந்து இந்த தூண் மாதாட அவர் லேடி ஆஃப் பிலர்ஸ் பார்க்கலாம் ரெண்டாவது அவருடைய ஆலயத்தை பிரம்மாண்டமான ஆலயத்தை பார்க்கலாம் ரெண்டையும் மறந்துட வேணாம் பார்க்குறது ஸ்பெயினுக்கு போகிற நேரம் ரைட் அப்போ அப்போ இது போன கிழமை நாங்கள் பார்த்தது வேற ஏதாவது விளக்கம் தேவை இருக்கா கிளியராக வந்துட்டு இப்போ இப்போ உங்களுக்கு அந்த டவுட் எல்லாம் போயிட்டு இந்தியாவுக்கு சம்மந்தமே இல்லை யாக பேருக்கும் இந்தியாவுக்கும் ரைட் நான் பிள்ளையாக சொல்லியிருந்தால் பார்த்துக்கொள்ளுங்க போன வாரம் நிகழ்ச்சியை பார்த்தாக்கட்டே கேளுங்க அப்படி சொல்லியிருந்தாங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் அது பிள்ளை என்று சொல்லி சொல்லி போட்டு இதுதான் ரைட் ஓகே இன்றைக்கு நாங்கள் என்னத்தை பற்றி யோசிப்போம் பார்ப்போம் ஏதாவது விருப்பம் இருக்கா உங்களுக்கு ஆ தூய அந்திரையா பற்றி ஒரு விளக்கம் தூய அந்திரையாவை பற்றி ஆ ரைட் ஓகே அப்போ இன்றைக்கு நாங்கள் போன கிழமை நாங்கள் பார்த்தோம் யாகோபு அல்லது யாகப்பர் அல்லது என்று சொல்ற புனிதரை பற்றி பார்த்தோம் இப்ப இன்றைக்கு ரெண்டாவது புனிதரா நாங்க இன்றைய வாரத்தில் பார்க்க போறது தூய அந்திரையா அவரை வேற பேர் சொல்லி அழைக்கிறது புனித பெலவேந்திரர் பெலவேந்திரர் அந்திரேயா இங்கிலீஷ்ல சொல்றா சென் அன்ரூ அப்ப சென் ஜேம்ஸ பற்றி போன கிழம பார்த்தோம் இன்றைக்கு சென் அன்ரூவை பற்றி பார்க்க போறோம் ரைட் அப்ப உங்களுக்கு சென் அன்ரூவை பற்றி வேணும் இப்ப சென் அன்ரூ வந்து ஆறுன்னு சொன்னா பன்னிரண்டு சீடர்கள்ல ஒருவர் பன்னிரண்டு திருத்தூதர்கள்ல ஒருவர் ரைட் பேதுருவின் சகோதரர் பேதுருண்டாரு மறந்துட்டீங்க பேதுருன்னு சொல்லி சொன்னா ஜேசுவினுடைய திருத்தூதர்களுடைய முதலாவது திருத்தந்தை சகோதரர் தான் இவர் கலிலேயாவில் பெட்சாயுதா நகரில் பிறந்தவர் இப்போ நீங்கள் ஹோலிலேண்டுக்கு போனீங்கன்னு சொல்லி அங்கே பார்க்கலாம் இந்த இதுகளெல்லாம் பெட்சாயுதா நகரம் எங்கே இருக்குது ஒவ்வொரு நகரங்களும் எங்கே இருக்குன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இடத்தையும் இப்போ நீங்கள் எப்படியா ட்ரை பண்ணி ஸ்பெயினுக்கும் வரங்க ஸ்பெயினுக்கும் பெட்சாயுதா இது போன்ற இடங்களுக்கு எல்லா இடத்தையும் போய் பார்க்கணும் ஸ்பெயினுக்கும் ஹோலிலேண்டுக்கும் போகணும் ரைட் ஓகே அப்போ இவர் மீன் பிடிச்சு வந்தார் 
இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இன்னொரு பியூட்டி என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த சீடர்கள் நாங்கள் பார்க்குறாக்கள் பல பேரும் எங்கே வேலை செய்தார்கள் பேங்க்லேயா இல்லை எங்கே கடற்கரையில் வேலை செய்தார்கள் கடற்கரை தொழிலை செய்தவர்கள் மீன்பிடி தொழிலை செய்தார்கள் அப்போ மீன்பிடி தொழிலை செய்த பாமர மக்களை தான் ஜேசு அழைக்கிறார் தந்த பணிக்கு ரைட் அப்போ நாங்கள் இதை பார்த்து கொண்டு போகணும்னு சில விஷயங்களை பார்க்கணும் புனிதர்கிற வாழ்க்கை முறையை நான் சொன்ன புனிதர்களாக நீங்கள் மாறுறதுக்கு அவங்களுடைய வாழ்க்கை முறையிலேருந்து கற்றுக்கொள்ள போகிறீங்க அவங்களுடைய எளிமையான வாழ்வு அவங்க எப்படி தங்களுடைய வாழ்க்கையை அமைத்து கொண்டு வந்தாங்க ரைட் அப்போ நாங்கள் பார்க்கணும்னா என்ன சொல்கிறோம்னு சொன்னால் அவங்க மீன்பிடி தொழிலை செய்தாக்கள்னுடைய பிட்டிய படிப்பு படித்தாக்கள் இல்லை ஆனால் இறைப்பணிக்கு போனாங்க இன்றைக்கு நாங்கள் பிட்டிய படிப்பெல்லாம் படிக்கிறோம் இறைப்பணிக்கு ஆக்கள் போகிறது எப்படி இருக்குன்னு பார்க்குறீங்க ஆனே இறைவனுக்காக பணி செய்கிறதுக்கு ஆக்கள் குறைவு அறுவடையோ மிகுதி வேலை ஆட்களோ குறைவு இப்போ அறுவடைக்கு தேவையான ஆட்களை அனுப்பும்படி அறுவடையின் ஆண்டவரிடம் மண்டாடுங்கள்னு சொல்லி அன்றைக்கு சொன்ன மாதிரி தான் இன்றைக்கும் சொல்ல வேண்டியது இன்றைக்கு அறுவடை மிகுதி வேலையாக்கள் சொற்ப பேர் அப்போ நீங்கள் இதை கேட்க கொள்கிற நேரம் நேர்களாகிய நீங்களும் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்குற நேரம் இந்த தூயர்களை பற்றி அறிந்து கொள்கிற நேரம் கட்டாயம் நீங்கள் என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் நீங்கள் இறைவனுக்கு பணி செய்கிறதுக்கு உங்களை தயார்படுத்த கொண்டு கொள்ளணும் எப்படி அன்றைக்கு அவங்க பணி செய்ய தன் தங்களை முன் வந்து கொண்டு வந்தாங்க இயேசுனுடைய அழைப்புக்கு ஏற்று கொண்டு போனாங்கன்னு சொல்கிறத பார்க்க போகிறீங்க அப்போ திருமுழுக்கு யோவான்ற சீடர்களில் யோவானின் சீடர் இவர் மீன் பிடித்து வந்தார் ஜேசு திருமுழுக்கு பெற்ற பிறகு மறுநாள் அப்பக்கமாக செல்லும் பொழுது இதோ கடவுளின் ஆட்டுக்குட்டின்னு சொல்லி சொன்னார் ரைட் உடனே ஜேசுவை பிந்து வந்த பொழுது தான் ஆட்டுக்குட்டி யார் ஆட்டுக்குட்டி ஜேசுவை பார்த்து சொல்கிறார் சொன்ன நேரம் உடனே இவரும் பின்தொடர்ந்து போனார் வேறு ஒன்றும் சொல்ல இல்லை என் பின்னே வா உன்னை மனிதரை பிடிப்பவர் ஆகவே நான் உடலாம் காதிக்கல இதோ இறைவனின் ஆட்டுக்குட்டி என்று சொன்னோன்னு அதை கேட்டு போனார் பணி செய்ய இன்னை போவீங்களா நீங்கள் சும்மா அரு சொன்னால் இயேசுவை பார்த்து போக போகிறோம் பணி செய்கிறக்கு போக மாட்டோம் பாருங்கள் அப்போ அவங்க எப்படி இந்த விசுவாச வாழ்வு வாழ்ந்தாங்கண்டு சகோதரர் பேதுருவையும் மறுநாள் அழைத்து வந்தார் அப்போ தான் மட்டும் இல்லை சகோதரர் இப்போ நாங்கள் பார்க்குறோம் முதல் பார்த்தோம் நாங்கள் யாக பெற யாக பெற சகோதரனும் அங்கே போனார் இப்போ இப்போ நாங்கள் பார்க்குறோம் அன்று அவர் என்ன செய்கிறார் அந்தரே யாரை கூட்டிகிட்டு போகிறார் பேதுரவை கூட்டிகிட்டு போகிறார் ஜேசு அப்பங்களை பழுக செய்த பொழுது ஒரு சீடனிடம் ஐந்து அப்பமும் ரெண்டு மீன்களும் உள்ளனு சொன்னார் அவர் இவர் தெரியுமா அவங்களுக்கு பாலைவனத்தில் இது செய்த நேரம் எல்லோரும் பசியோடு இருந்தாங்க பசி இருக்கிற நேரம் ஆட்டை சாப்பாடு இருக்கான்னு சொல்கிற நேரம் அந்த அந்த ஆள்கிட்ட இருக்குது ரெண்டு ஐந்து அப்பமும் ரெண்டு மீனும் இருக்குன்னு சொல்லி சொன்னால் தான் இந்த அந்திரேயா உங்களோட ஃபேமஸ் பிளவேந்திரர் ரைட் தூய ஆவியின் வருகையின் பின் தூய ஆவி வந்த பிறகு பயத்தோடு இருந்த அங்கே எங்கே தூய ஆவி இறங்கினார் பெந்த கோசு தினத்தில் மேல் மாடியில் இருந்த நேரம் தேவ மாதாவோடு இருந்து மண்டாடிட்டு இருந்த நேரம் தான் வந்து இறங்கினார் அப்போ அதுக்கு பிறகு தூயாவின் வருகையின் பின் கப்பதேசியா கலாசியா மெசிடோனியா போன்ற இடங்களில் மறைப்பணி புரிந்தார் ஆறு அந்திரேயா அப்போ அந்திரேயா அந்தந்த இடங்களில் பணி செய்தார் இப்போ நாங்கள் பார்த்தோம் இவர் எங்கே பணி செய்தார் என்று ஆறு போன இடம் பார்த்த புனிதர் ஆறு யாகப்பர் பறந்து போது இடை கிடைக்க அப்போ யாகப்பர் எங்கே பணி செய்தார் ஸ்பெயினில் போய் பணி செய்தார் இவர் எங்கே பணி செய்தார் கப்பதோசியா கலாசியா மெசிடோனியா போன்ற இடங்களில் பணி செய்தார் அதுக்கு பிறகு பத்ராசில்னு சொல்கிற இடத்துல தான் எக்ஸ் வடிவமான சிலுவையில் அவர் எப்படி செய்தார் சிலச்சேதம் செய்யப்பட்டு தலை வட்டப்பட்டு மறித்தார் இவர் என்ன சாகர தரை வடிவமான அல்லது எக்ஸ் வடிவமான சிலு சிலுவையில் அறையப்பட்டு கொல்லப்பட்டார் ரைட் அப்போ இவருக்கும் அவருக்கும் வித்தியாசம் அதுதான் இவருக்கும் இவருக்கும் யோவான் யோவான் பாரு யாகப்பர் யாகப்பர் சரி யாகப்பர் எப்படி சேர்த்தார் தலை வெட்டப்பட்ட தலை வட்டப்பட்டு சிலச்சேதம் செய்யப்பட்டு வட்டப்பட்டார் அந்திரேயா சென்று தரை ஓ எக்ஸ் வடிவமான அல்லது தரை வடிவமான சிலுவையில் நோமலா சிலுவை எப்படி இருக்கும் டி வடிவத்தில் இப்போ இது எக்ஸ் வடிவத்தில் இருக்குது அப்போ அந்த இதெல்லாம் இது செய்யப்பட்டு கொல்லப்பட்டார் ரைட் உங்களுக்கு நான் போன இல்லாமல் சொன்னேன் நான் யாகப்பனுடைய திருநாள் எப்போ கொண்டாடுறேன் இல்லை அப்போ கேட்க இல்லையே நீங்கள் வரும் எப்போ கொண்டாடுறேன்னு சொல்லி இப்போ அதான் சொல்லுங்க எனக்கு ரெண்டையும் நான் மாற்றி விட்டு இதுக்குள்ள சொல்லி விட்டோம் அப்புறம் அடுத்த இல்லாமல் வந்து கேட்கக்கூடாது நீங்கள் போனவங்களும் சொன்னீங்களே நீங்கள் யாகப்பட்ட ஃபீஸ்ட்டாக அல்லது அந்திரையாட ஃபீஸ்ட்டான்னு சொல்லி கேட்குறேன் இல்லை அந்திரையாட ஃபீஸ்ட் வந்து வேறு யாகப்பட்ட ஃபீஸ்ட் வேறு ஓ வேறு அதை எப்போ யாகப்பட்ட ஃபீஸ்ட் கொண்டாடுறது நாங்கள் ஜூலை மாதம் இருபத்தைந்தாம் தேதி தான் ஆடுற ஃபீஸ்ட் யாகப்பருடைய ஃபீஸ்ட் கொண்
அந்திரையாட ஃபீஸ்ட் அதாவது பிளவேந்திரர் ஃபீஸ்ட்டை வந்து நாங்கள் கொண்டாடுறது எப்போன்னு சொல்லி சொன்னால் எந்த நாளில் கொண்டாடுவோம் தெரியாது எந்த நாளில் கொண்டாடுறது நவம்பர் மாதத்தில் கொண்டாடுறது நவம்பர் மாதம் உண்டா கார்த்திகை மாதம் கார்த்திகை மாதம் முப்பதாம் தேதி ஃபீஸ்ட் நாங்கள் கொண்டாடுவோம் அப்போ அதாவது கிறிஸ்மஸுக்கு நெருங்குற நேரம் அப்போ அந்த காலகட்டத்தில் நாங்கள் கொண்டாடுறது இவரோட ஃபீஸ்ட் அப்போ ரெண்டு பேருக்கும் வித்தியாசம் உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ நான் இவரை பற்றி கணக்க சொல்லலை அவரை பற்றி தான் கணக்க சொன்னேன் ஆனால் இப்போ உங்களுக்கு என்னத்தை விளங்கி கொள்ளணும்னு சொல்லி சொன்னால் நாங்கள் தூயவர்களை பற்றி பார்த்து கொண்டிருக்கோம் அதாவது புனிதர்களை பற்றி இந்த புனிதர்கள் சிலர் வந்து கணக்க விஷயங்கள் எங்களுக்கு சொல்ல வேண்டியிருக்கும் சில புனிதர்கள்ற வாழ்க்கையில் வந்து பெருசாக கணக்க சொல்ல வேண்டியிருக்காது ஆனால் அவங்களும் இதே ப எல்லாரும் அதே பணியை தான் செய்தாக்கள் பணியை செய்து இறைவனுக்கு ஏற்ற விதத்தில் செயற்பட்டாக்கள் அப்போ இவரும் எப்படி மறித்தவர் வேத சாட்சியாக மறித்தவர் வேதத்துக்காக தங்களுடைய உயிரை தியாகம் செய்து மறித்தவர் தான் அந்திரேயா ரைட் அவருக்கு வழங்கப்படுற மற்ற பேர் தான் பிளவேந்திர இப்போ குழம்பியில் ஒன்று மூணு நாலு பேர் சொல்லிட்டு வந்து தெரியாது இப்போ நீங்கள் அன்றைய கேட்டீங்க அவருக்கு வழங்கப்படுற மற்ற பேர்கள் என்னென்னு சொல்லி இப்போ அவ்வளோ பேரும் சொன்னேன் எந்த பேரை சொன்னாலும் உங்களுக்கு தெரியும் யாகப்பர் அல்லது சென் ஜேம்ஸ் இன்றைக்கு நாங்கள் பார்த்தோம்னு சொன்னால் சென் அன்று அல்லது அந்திரேயா அல்லது பிளவேந்திர இது எல்லாம் அழைக்கப்படுறது இவங்க தான் அவர் ரஃபீஸ்ட் இவர் ரஃபீஸ்ட் ரைட் எல்லாரும் ஜேசுவனுடைய சீடர்கள் வேத சாட்சியாக மறித்தார்கள் எல்லாரும் வேத சாட்சியாக மறித்தார்கள்னு இல்லை இவர் வேத சாட்சியாக மறித்தார் தரபடி சிலுவையில் அறையப்பட்டு அப்போ இவர் அப்படி செய்தபடியால் இவருடைய பணி வந்து கூடுதலாக இருந்தது இந்த கடற்கரை அண்டிய பகுதிகளில் ரைட் இப்போ நீங்கள் யாகப்பரை பார்த்தீங்கன்னா யாகப்பர் ஸ்பெயினுக்கு போனார் இவர் வேலை செய்தது முழுக்க பணி செய்தது முழுக்க மெசடோனியா கப்பதேசியா போன்ற பகுதிகள்லாம் வேலை செய்கிறது இதெல்லாம் கடற்கரை அண்டிய பகுதிகள் அப்போ இந்த பகுதிகளில் அவர் வேலை செய்தபடியால் பணி செய்தபடியால் இறைவனுக்கு சான்று பகிர்ந்தபடியால் அந்த மக்களால் கூடுதலாக அன்பு செய்யப்பட்டார் எந்த மக்களால் கடற்கரையில் இருந்து மீன் பிடிக்கிற மக்களால் அந்த அன்பு செய்யப்பட்டார் அது மட்டும் இல்லாமல் இவர் தன்னுடைய பணியை எங்கே செய்தார் கடற்கரையெல்லாம் செய்தார் அப்போ அவர் எங்கே உருவாக்கப்பட்டாரோ எங்கே பணி செய்ய துவங்கினாரோ அந்த இடத்துல அவர் பணி செய்தபடியால் அந்த மக்களால் அன்பு செய்யப்பட்டார் அது மட்டும் இல்லாமல் இன்றைக்கு நாங்கள் பார்த்தோம்னு சொல்லி சொன்னால் மீனவர்களின் பாதுகாவலராக அல்லது கடற்படையினரின் பாதுகாவலராக ரைட் கடற்படையில் இருக்கிறார்கள் நேபி இப்போ கடற்படையினருடைய பாதுகாவலராக இருக்கிறவர் யாரு தூய ஆந்திரேயா அல்லது பிளவேந்திரர் ரைட் அது மட்டும் அல்லாமல் மீனவர்களின் பாதுகாவலன்னு சொல்லுவோம் இப்போ மீன் பிடிக்கிற இடங்களை நீங்கள் எடுத்து கொண்டீங்கன்னா கூடுதலான இடங்களில் இந்த இது இருக்கும் எந்த ஆலயம் ஆந்திரேயாட ஆலயங்கள் இருக்கும் ரைட் அதே மாதிரி ஸ்கொட்லண்ட் நாட்டின் பாதுகாவலர் அங்கே நாங்கள் பார்த்தா எந்த நாட்டில் பாதுகாவலர் யாகப்பர் ஸ்பெயின் நாட்டின் வெரி குட் ஸ்பெயின் நாட்டின் பாதுகாவலர் இவர் ஸ்கொட்லண்ட் நாட்டின் பாதுகாவலர் அப்போ இப்படியான தன்மைகளை தாங்கியவர்கள் தான் இந்த அந்திரேயாவும் யாகப்பர் இப்போ ஒன்றுலேயும் குழப்பம் வேணால் அந்த இதையும் இதையும் மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன்னு சொல்லி அவர் அதோடு முடிஞ்சது இவர் இதோடு முடிஞ்சது ரைட் அப்போ இந்த ரெண்டு பேரோட வாழ்க்கையில் இருந்து நாங்கள் கற்றுக்கொள்கிறது என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் ரெண்டு பேரும் ஒரு சிம்பிள் எளிமையான வாழ்வு வாழ்ந்தவர்கள் எளிமையான வாழ்வு வாழ்ந்து அதன் மூலமாக ஜேசுவுக்கு பணியாற்றியவர்கள் அப்போ நாங்களும் இன்றைக்கு பார்த்தோம்னு சொன்னால் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் எளிமையான வாழ்வு வாழ கற்றுக்கொள்ளணும் இப்போ இன்றைக்கு நாங்கள் பார்த்தோம்னு சொன்னால் எங்களுடைய சமூகத்தில் எளிமையான வாழ்வு வாழ்றாக்கள் குறையும் பணம் இல்லையோ காசு இல்லையோ என்ன வேதனைப்பட்டாலும் அம்மாக்கள்கிட்ட நீங்கள் படுற பாட்டை பார்க்கணும் நீங்கள் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டு இருக்கிற எத்தனையோ பேரை நாங்கள் பார்த்தோம்னு சொன்னால் எல்லோரும் பேரண்ட்ஸை போட்டு படுத்துகிற பாடு ரைட் எளிமையான வாழ்வு வாழ்றாக்க எங்களுக்கு எல்லாம் ஆடம்பரமான வாழ்வு எங்களோட வருவாய்க்கு மேலதிகமான செலவு செய்கிறாக்களாக நாங்கள் மாறிக்கொண்டிருக்கோம் அப்போ நாங்கள் பட்டுக்கொள்கிறோம் இந்த பாடத்தின் மூலமாக நான் சொன்னால் நீங்கள் புனிதராக மாறலாம் இப்போ மாறுறதுக்கு உங்களுக்கு தேவை உங்களோட சிம்பிளிசிட்டி எளிமையான வாழ்வு அடுத்தது பெற்றுசா கணக்க படித்து கிடைச்ச ஒன்றும் செய்யலை தங்களுடைய தியாக வாழ்வின் மூலமாக தான் அவங்க புனிதர்களாக மாறினாங்க தூயவர்களாக மாறினாங்க அப்போ எங்களுக்கும் என்ன தேவை எளிமையான வாழ்வு தேவை தூய்மையான தியாக வாழ்வு தியாக வாழ்வு தேவை எங்களுக்கு தியாகம் செய்கிறது மற்றவர்களுக்காக எங்களுக்கு விட்டு கொடுக்குறது சினேத்தில் எங்களுக்கு இது செய்ய இயலான்னு சொல்லி சொன்னாலும் செய்ய முயற்சிக்கிறது வீட்டு அம்மாவுக்கு ஏதாவது பணி செய்கிறது மூலமாக அம்மாவுக்கு உதவி செய்கிறது மூலமாக வீட்டில் இருக்கிற சகோதர சகோதரங்களுக்கு உதவி செய்கிறது மூலமாக இதன் மூலமாகவும் நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் இந்த ஆடம்பரமற்ற எளிமையான வாழ்வு வாழ்கிறோம் தியாக மனப்பான்மை கொண்டவர்களாக வாழ்கிறோம் வேறு என்ன பார்க்குற
ஜெனுசலேமில் இருந்து இங்கே இது செய்தவர் இஸ்ராயலில் இருந்தவர் இங்கேருந்து எங்கே போனார் ஸ்பெயினுக்கு அவருக்கு தெரியாது அந்த நாடு தெரியாத உள்ளத்துக்கு போய் பணி செய்தார் இப்போ இன்றைக்கு யோசிச்சு பாருங்கள் எங்களில் உங்களை ஒரு இடத்துல உங்களுக்கு தெரியாத இடத்துலேருந்து வேறு இடத்துக்கு போங்கன்னு சொன்னால் என்ன பாடுபடுவீங்க இப்போ நீங்கள் ஒரு பாடசாலையில் படிக்கிறீங்க திடீரெண்டு கொண்டே நாளைக்கு வேறு ஒரு பாடசாலையில் மாற்றி விட்டால் என்ன செய்வீங்க ஐயோ எனக்கு அங்கே போய் கலைக்க தெரியாது வைக்கப்பட்டு அதை செய்து இதை செய்து பழாத பாடுபடுவீங்க இவர் வைக்கப்பட்டு இருந்தாரா அப்போ என்னத்தை நாங்கள் கற்றுக்கொள்கிறோம் புனிதர்களோட வாழ்க்கையிலிருந்து இறைவன் எங்களுக்கு என்னத்தை தாராரோ என்ன செயற்பாட்டை பணிக்கிறாரோ அதற்கு நாங்கள் ஏற்றுக்கொண்டு போய் செய்யணும் ஸ்பெயினுக்கு போச்சுலேயே அவருக்கு லிஸ்ட் துண்டு விழுந்தது அதை எடுத்துக்கொண்டு அவர் அங்கே போனார் இவருக்கு பணி செய்ய சொல்லப்பட்டது மசிடோனியா போன்ற இடங்களுக்கு போக சொல்லி உடனே இவர் போனார் இங்கே நாங்கள் ரெண்டு பேரும் வாசித்த நேரம் எங்கேயாவது ரெண்டு பேரும் மரபு தெரிவித்தாங்களா ஐயோ எனக்கு போக இயலாது நான் செய்ய மாட்டேன் எனக்கு அந்த இடத்துக்கெல்லாம் போக இல்லாது நான் இந்த இடத்துக்கு தான் போக போகிறோன்னு சொல்லி சொன்னாங்களா இல்லை அப்போ இது மூன்றாவது விஷயம் முதலாவது என்ன சொன்னால் எளிமையான வாழ்வு யாக வாழ்வு மூன்றாவது பார்க்குறோம் கடைசியாக சொன்ன இறை திட்டத்துக்கு பணிந்து நடத்த அதாவது இறைவன் எங்கள்கிட்ட என்ன சொல்கிறாரோ அதன்படி செயல்வழிக்கிறது அடுத்தது மாதாவில் பக்தி ரைட் இந்த ரெண்டு தூயவர்கள்லேருந்து நாங்கள் படித்து கொள்வது இப்போ நாலு விஷயம் சொல்லிட்டேன் நான் உங்களுக்கு நாலாவது விஷயம் மாதாவில் பக்தி இன்றைக்கு நாங்கள் மாதாவில் பக்தி இருக்கா அன்னை மரியாதையில் பக்தி வச்சுருக்கிறோமா வீட்டில் அம்மாவில் ஆசை வச்சுருக்கிறோமா அன்பு வச்சுருக்கிறோமா பக்தி இருக்கா எங்களுக்கு இதுதான் முக்கியமானது அப்போ அவரோட வாழ்க்கையில் நீங்கள் பார்க்குறீங்க அவர் இங்கேருந்து போனார் பணி செய்ய போனார் பணி செய்துட்டு மாறக்கு முன்னுக்கு ஆலயம் கட்டிகிட்டு வந்தார் இப்போ இவரோட வாழ்க்கையில் அது எங்களுக்கு சொல்லப்படல இப்போ தான் சில புனிதர்களை பற்றி கணக்கை சொல்லப்பட்டிருக்கு சின்ன ஆக்களை பற்றி பெருசாக சொல்லிடுறாங்க ஆனால் அவங்க பணி செய்திருக்கிறாங்க வேதசாட்சியாக மதித்திருக்கிறான் இப்போ ஏதோ செய்தபடியால் அவனை மதித்திருக்கிறார் வேதசாட்சியாக ஒன்றுமே செய்யாமல் இருந்தால் அவரை ஒன்றும் செய்திருக்க மாட்டாங்க சத்தம் கண்டாக விட்டுருப்பாங்க ஏதோ ஒரு பணி செய்த படியால் தான் அவருக்கு இந்த தண்டனை கொடுக்கப்பட்டு ரைட் வேறு எந்த பார்க்குறீங்க நீங்கள் கட்டுக்கொண்டதுலேருந்து நீங்கள் சொல்லுங்கள் உங்கள்கிட்ட உள்ளுக்குள்ள வந்து வரட்டும் எல்லாத்தையும் நானே சொல்லிகிட்டு இருக்காமல் இப்போ நாலு விஷயம் சொல்லி தந்துட்டேன் தூயவர்கள் ரெண்டு பேரில் வாழ்வுலேருந்து நாங்கள் கட்டுக்கொண்டது வேறு என்ன செய்வீங்க அவர் எதன் பாதுகாவலராக அழைக்கப்படுறார் ஆறு ரைட் இந்த ரெண்டு பேரும் பாதுகாவலராக அழைக்கப்படுறாங்க அப்போ அந்த ஓ பாதுகாவலராக இருக்கிற சொல்லி அழைக்கப்பட்டாங்க ஓகே வேறு எல்லாத்தையும் முழு மனதோடு செய்ய வழிக்கிட்டாங்க ஒன்றுலேயும் அரை மனதோடு நிற்கல விருப்பப்பட்ட அந்த தான் செய்ய வேண்டிய வேலைன்னு சொல்லி தனக்கு கொடுக்கப்பட்ட பணியை சிறமேல் கொண்டு பணி செய்தாங்க முழு மூச்சோடு இருந்து வேலை செய்தாங்க என்ன கன்சன்ட்ரேட் பண்ணி வேலை செய்தாங்க கமிட்மெண்ட்டோட வேலை செய்தாங்க அர்ப்பணிப்போட வேலை செய்தாங்க இப்போ இந்த செயற்பாடுகளை தான் நாங்கள் பார்க்குறோம் இந்த ரெண்டு பேரில் வாழ்வில் இருந்து ரைட் அப்போ அடுத்த வாரத்தில் நாங்கள் பார்க்க போகிறோன்னா நீங்கள் என்னத்தை பார்க்க விரும்புகிறீங்க தனியாக இந்த புனிதர்களை மட்டும் நாங்கள் பார்த்து கொண்டு போவோமா அல்லது துறவர சபைகளை ஆரம்பித்த புனிதர்களுடைய வாழ்க்கை வரலாற்றிலேருந்து பார்த்துக்கொள்வோமா நீங்களும் யோசித்து வந்து சொல்லுங்கள் எனக்கு நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிற நேர்களாகிய நீங்களும் எங்களுக்கு உங்களுடைய ஆலோசனைகளை வழங்குங்கள் தூயவர்களுடைய வாழ்க்கையினுடைய எந்த செயற்பாடுகளும் நாங்கள் உங்களுக்கு வழங்க வேண்டும் தனிய தூயவருடைய வாழ்க்கையை மட்டுமா அல்லது அது தவிர்ந்து வேறு வேறு ஆக்களுடைய புனிதர்களுடைய வாழ்க்கை வரலாற்றை உங்களுக்கு வழங்க வேண்டுமா என்பதை நீங்கள் எங்களுக்கு அறிய தாருங்கள் இதுவரை நேரமும் எங்களுடைய இந்த செயல் அமர்விலே கலந்து கொண்டு சிறப்பித்த உங்களுக்கும் நேர்களாகிய உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களும் நன்றிகளும் உரித்தாகுக நன்றி பிரதர்